Привет, друзья, вы на канале Pop Music, и сегодня в нашем ролике снимается вот такая вот красотища. Это 8-струн Cord KX508 MS. Опыт общения с восьмиструнами у меня очень давний, ну, думаю, даже лет 10, может быть, еще побольше. Но, тем не менее, этот восьмиструн сразу очень удачно выделился в куче гитар, на которых я играл. И первый момент, я уже не один ролик об этом говорю, но, тем не менее, это мультимензурная гитара. Для восьмиструнного инструмента это супер важная вещь, потому что, собственно, растяжка нужна совершенно адская, чтобы дотянуться вот для каких-то фраз, вот, особенно в первых позициях, а тут все удобнее. И разброс э, мензуры у нас 26,5 до 28. С техническими характеристиками более-менее разобрались, и теперь давайте поговорим, благодаря чему появилась такая вот красотища. Давайте посмотрим на топ. Это не какой-то кусок картонки, распечатанный и приклеенный, это самое настоящее дерево, солидный кусок кап тополя. Ну, если уж пойти дальше, у нас накладка, это Эбони Макасар, разновидность черного дерева, и посмотрим, что у нас с обратной стороны. Это болотный ясень и клен, гриф из пяти кусков со вставками из фиолетового дерева. И вы наверняка заметили, когда я переворачивал гитару обратной стороной, что там есть отсек для батареечки. А это значит, что на гитаре установлены активные звукосниматели. И пару слов о них. Это звукосниматели Fishman Fluence Modern, и в них скрывается ряд интересных фишек. Ну, во-первых, это два хамбакера и трехпозиционный переключатель, это все понятно и очевидно. Но это еще не все. Если сделать вот так, и вот так активируются две скрытые функции. Первое — это отсечка, соответственно, на все три позиции. А это у нас второй вариант звучания переводящей датчики как бы из активного режима в пассивный, с меньшим выхлопом и с большей читаемостью. И отмечу еще парочку деталей, они сделают игру на инструменте комфортнее. Первое — это локовые колки, с ними лучше, чем без них, это факт, это проверено, особенно на восьмиструне. И второе — производители, компания Cord сделала прекрасную штуку, а именно отсек вот для кручения анкера они перенесли вот сначала грифа под крышками, которые надо откручивать, вот в это место. Ключик вставил, повернул, гриф настроил очень удобно и легко. Что же можно сказать в итоге? Вот совокупность всех качеств инструмента, собственно, качество сборки, внешний вид, звук, опять же, что немаловажно, вот эта вся история с мультимензурностью и баритоном заставила меня на некоторое время задуматься о том, что, может быть, стоит себе его купить, потому что восьмиструна у меня на данный момент нет, а тряхнуть стариной хотелось бы, так как инструмент в целом очень-очень приятный.
забывайте поставить лайки, написать комментарии на разные темы про доллар за 30, про кривые лады, про то, что накупят 8 струнов. Вот это вот все вы там сами придумайте. И подпишитесь на канал. Всем до скорой встречи. Ну, Никита без правильных вопросов отвечал, понимаешь? Ладно. Короче, ладно. Пересмотреть. Алексей, я видел отсек для батарейки там на <coughs> задней стороне гитары. Расскажи про, про электронику, про датчики, пожалуйста.